സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചിരുന്ന ഒരു പേര് ഐഷ് എന്ന ഇവിടെ പോയി ആ പേരിൽ അവസാന തശ്വരം ആ വിളിയിലെ സ്നേഹത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നു എന്നെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു പേര് എന്റെ അബൂബക്കറിന്റെ മകളെ എന്നായി അതിൽ രണ്ട് സ്നേഹം ഉണ്ട് ഒന്ന് അബൂബക്കർ അള്ളാഹിനോടുള്ള സ്നേഹം മറ്റൊന്ന് ആയിഷ റലി അള്ളാഹുനോടുള്ള സ്നേഹം അപ്പൊ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെയും ഭർത്താവ് ഭാര്യയും വിളിക്കേണ്ടത് പോലും അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്നേഹം തുടിക്കുന്ന പേരുകളാണ് എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഈ ആശയവിനിമയത്തിന് ഈ സ്നേഹം പങ്കുവെക്കലിന് തടസ്സമായി വരുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ നമുക്ക് ചുറ്റും കുറെ ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ എന്തിനുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് ചുറ്റും കുറെ മനുഷ്യരുണ്ട് ഉപ്പയുണ്ട് ഉമ്മയുണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് ഭർത്താവുണ്ട് മക്കളുണ്ട് പേരമക്കളുണ്ട് ആങ്ങളമാരുണ്ട് പെങ്ങന്മാരുണ്ട് ഇവരൊക്കെ എന്തിനുള്ളതാണ് നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാനുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഉപകരണങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈലിനെ തൊട്ടു തലോടുന്നതിന്റെ കാഭാഗം പോലും സ്വന്തം മക്കളെയോ ഭാര്യയോ തലോടാനോ അവരോടൊത്ത് സമയം ചെലവഴിക്കാനോ പലർക്കും ആവുന്നില്ല നേരെ വൈകിയും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാ ലൈറ്റുകൾ അണഞ്ഞാലും പിന്നെയും അണയാതെ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു നീല വെളിച്ചമുണ്ട് ആ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മുടെ മുഖം മാത്രമാണ് കാണുക അത് നമ്മുടെ മൊബൈലിന്റെ സ്ക്രീനിന്റെ വെളിച്ചം അള്ളാഹുവിന്റെ ജാബിർ അള്ളാഹിനു കൂടി ഒരു യാത്രയിലാണ് ജാബിർ അള്ളാഹിനു തന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കഥയൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ യാത്ര അവസാനിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സലാഹു അലൈഹി സ്വലം ജാബിർ അള്ളാഹിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഒട്ടകത്ത് എനിക്ക് വിൽക്കണം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒട്ടകം ഇതിനെ പ്രായമായിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ജയിക്കാനൊന്നും പറ്റൂല അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എനിക്ക് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വാങ്ങും ഇങ്ങനെ നാൽപ്പത് രൂപക്ക് അവിടുത്തെ ആ പൈസക്ക് കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വീട്ടിലേക്ക് പോയി പൈസ എടുത്ത് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജാബർ അള്ളി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബിലാർ അള്ളാഹുനെ ആ പണം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പൈസ നിങ്ങൾ ജാബിർ അള്ളാഹിന് കൊടുക്കണം അതോടൊപ്പം ഈ ഒട്ടകത്തെയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഒട്ടക ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ജാബിർ അള്ളാഹിന് പണം ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് മനസ്സിലായത് ജാബിർ അള്ളാഹിന് ആ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിന്റെ വേദന അറിയുമാറ് തന്റെ അനുചരന്മാരിലേക്ക് ചേർന്ന് നിന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു മുത്തു മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നാൽ ഞാൻ പറയാത്തതുകൂടി മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്റെ കണ്ണിന്റെ വാട്ടം കണ്ട് എന്റെ മുഖത്തിന്റെ വാട്ടം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾ അതാകണം ഭാര്യ അതാകണം ഭർത്താവ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളൊരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ കണ്ണ് നനയിച്ച ഒരു ഉമ്മയുടെ ഭാര്യയുടെ കഥയുണ്ട് എന്തെല്ലാം ജോലി ഉണ്ടവർക്ക് വീട്ടില് വീടടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കണം മക്കളെ നോക്കണം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യണം അലക്കണം അങ്ങനെ നൂറ് കൂട്ടം ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ അവൾ ഒരു ചൂലിൽ ചാരെ തളർന്ന് വീഴുകയാണ് കുറെ സമയത്തിന് ശേഷമാണ് ഭർത്താവ് കാണുന്നത് ഉടനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മരിച്ചിട്ട് കുറെ നേരമായല്ലോ ഇങ്ങനെ കബറടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ ചെറിയ മക്കളുമായി അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വരികയാണ് മക്കൾക്ക് നല്ലോണം വിശക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം കഞ്ഞിണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ അടുക്കളയിലേക്ക് കയറുമ്പോ അവിടെ കുറെ പാത്രങ്ങൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ അതിൽ ചോറാണ് മറ്റൊന്നിൽ കറിയുണ്ട് ഉപ്പേരിയുണ്ട് ചപ്പാത്തിയുണ്ട് പപ്പടമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് പായസം അവൾ അവസാനമായി തന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കി അവളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ധർമ്മമാണ് പ്രേമുള്ളവരെ ഇതാണ് ഓരോ സ്ത്രീയുടെയും ജീവിതം പത്ത് പതിനെട്ട് വർഷം പൊറ്റി പരിപാലിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അവളുടെ ഉപ്പ നമ്മളുടെ നല്ല ജീവിതത്തിന്റെ പാതിയായി ഇണയും തുണയുമായി കൈപ്പിടിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചതാണ് നിക്കാഹൊക്കെ നടത്തുന്ന വേളയിൽ ചിലപ്പന്മാരുടെ കൈ ഇങ്ങനെ വിറക്കുന്നത് കാണാം മനസ്സിന്റെ പിടപ്പാണ് ആ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് നമ്മളുടെ ഭാര്യമാര് ആ ഭാര്യമാരോട് ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവത്തോടു കൂടി പെരുമാറുന്നവരാണ് മനുഷ്യരിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യനെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുത്തു മുഹമ്മദ്
ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവനാൽ അതോടൊപ്പം സ്വന്തം കുടുംബച്ചോട് സ്വന്തം ഭാര്യയോട് ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ മയമായി പെരുമാറുന്നവൻ പഞ്ചനേർ നമസ്കരിച്ചു നോമ്പ് നോറ്റു ഹജ്ജ് ചെയ്തു അമ്ര ചെയ്തു ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിക വ്യക്തിത്വമുള്ള ആളായി നമ്മൾ മാറുന്നില്ല ഇമാനിന്റെ ആ ഉയർന്ന തലങ്ങളിൽ എത്തിയ ആളായി നമ്മൾ മാറുന്നില്ല അതോടൊപ്പം സ്വന്തം ഭാര്യയോട് ഏറ്റവും മയമായി നല്ല നിലയിൽ വർത്തിക്കൂടാ വർത്തിക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുമ്പോഴാണ് ഇമാനിന്റെ പൂർണതയിൽ നമ്മൾ എത്തുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കെയർ ആണ് പ്രത്യേക പരിഗണനയും ശ്രദ്ധയും സ്ത്രീകളുടെ മനഃശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്നാണോ ഈ കെയർ അധികം ലഭിക്കുന്നത് അവരിലേക്ക് അവരുടെ മനസ്സ് ചാഞ്ഞു പോകും ഈ വെളിച്ചമുള്ള ഇടങ്ങളിലേക്ക് മരങ്ങളൊക്കെ വളഞ്ഞു വളരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നാണ് ആ കെയർ അധികം ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് മാതാപിതാക്കളാവും സഹോദരനിൽ നിന്നാണ് ആ കെയർ ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് സഹോദരനാവും നീ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ നിന്നാണ് അതാണായാലും പെണ്ണായാലും അവരിൽ നിന്നാണ് ഈ കെയർ അധികം ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് അവരാവും ഇനി ഭർത്താവിൽ നിന്നാണ് ഈ കെയർ അധികം ലഭിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ഭർത്താവ് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കെയർ ആണ് ഒരു സ്ത്രീ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമികമായി എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കെയർ ആണ് ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് നൽകിയ നൽകേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത കുത്തുപകളിലായ